ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் த ஹார்ட் ஆஃப் மிட்லோதியன் ரிட்டன் பை சர் வால்டர் ஸ்காட் சர் வால்டர் ஸ்காட் இவங்க ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவலிஸ்ட் பிளே ரைட் அண்ட் போயிட் வால்டர் ஸ்காட்டோட மேஜர் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனில் ஒர்க் த பெட்ரோத் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் த ஹார்ட் ஆஃப் மிட்லோதியன் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் எந்த இயரில் பப்ளிஷ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டீனில் தான் பப்ளிஷ் ஆகியிருக்கு எந்த பப்ளிகேஷனில் அப்படின்னா அண்டர் த பெசிடோனியம் ஜெடிடா கிளைஸ் போதம் அப்படிங்கிற பப்ளிகேஷனில் தான் பப்ளிஷ் ஆகியிருக்கு இது ஸ்காட்டோட நியூமரஸ் ஒர்க் அப்படின்னே சொல்லலாம் இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஆத்தர் வந்து ரிவீல் பண்ணப்பட்டார் இதுக்கு முன்னாடி இவர் இருக்க வரைக்குமே இந்த நாவலை எழுதுனது யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இவர் இவரோட இறப்புக்கு அப்புறமா தான் இந்த நாவல் வந்து வால்டர் ஸ்காட்டோடதுனே எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் ஹானஸ்டி அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ரிலிஜியன் இதோட கேரக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் ஜான் போர்ஷியஸ் ரியூபன் பட்லர் ஜார்டி ராபர்ட்ஸன் மேஜ் வெல்ஃபர் மெக் மேடக்சன் டியூக் ஆஃப் அர்கில் அண்டு இந்த நாவலோட ப்ரொட்டகனிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீனி அண்டு ஜீனியோட எங்கஸ்ட் சிஸ்டர் யார் அப்படின்னா எஃபி டின்ஸ் ஓகே ஜீனி டின்ஸ் தான் இந்த நாவலோட ப்ரொட்டகனிஸ்ட் டோட்டலி இந்த நாவலில் ஃபோர் வால்யூம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வால்யூம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வால்யூமில் இந்த ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா போர்ஷியஸ் ரியார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேப்டன் இருக்காங்க அவங்க யார் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு அத்தாரிட்டேரியன் கேப்டன் அண்டு இந்த செவன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் எடின்பர்கில் ஸ்காட்லாந்தில் தான் இதோட செட்டிங் வந்து அமைச்சிருக்காங்க இது வந்து ஓப்பன் ஆகுது இந்த ஸ்டோரி ஓகேவா அண்டு அவங்க வந்து ஒரு கேப்டனாக இருக்காங்க அவங்க வந்து மூணு பேரை வந்து திருடுறதுக்கோ இல்லை திருடுறதுக்காகவோ அவங்க வந்து மர்டர் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஷூட் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் பண்ணுறாங்க இது வந்து மென்ஸ் எல்லோரும் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஓல்டு டோல் பூத் பிரிசன் அப்படிங்கிற அந்த பிரிசனில் தான் அந்த ஆண்கள் கைதி எல்லாமே இருக்காங்க அண்டு இதில் இது எந்த செட்டிங் இதில் செட்டிங் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எப்பி சென்டர் ஆஃப் மிட்லோத்தின் கண்ட்ரி தான் இதோட செட்டிங் அண்டு ஃபஸ்ட்டு வேலையில் ஃபுல்லாகவே இந்த ரிவல்யூஷன் பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் வேல்யூம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் வந்து சாரி ஸ்காட் வந்து ஒரு லெட்டரை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அந்த லெட்டரில் ஒரு உமன் பார்த்து தான் இருக்குது அவங்க நேம் என்ன அப்படின்னா ஹெலன் வால்கர் அவங்க வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்ஸ்பைர்டாக இருக்காங்க ஸ்காட்டுக்கு அண்டு ஜீனி டீன்ஸ் இவங்க தான் இந்த நாவலோட ப்ரொட்டகனிஸ்ட் இவங்களோட எங்க சிஸ்டர் யார் அப்படின்னா எஃபி டீன்ஸ் இவங்க ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லானவங்க பட் இவங்களோட லைஃப் வந்து இப்போது ஒரு ப்ராப்ளமில் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட பேபியை வந்து அவங்க கொலை பண்ணிவிட்டு தான் அவங்க மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது பட் இது எல்லாமே ஜீனி வந்து அவங்க சிஸ்டருக்காக இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க சிஸ்டரை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ராயல் பார்டன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஜீனி வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹைலி மோரல் பர்சன் அண்ட் ரிலீஜியஸ் பர்சனும் கூட இவங்க வந்து நடந்தே போய் தன்னோட சிஸ்டரோட கேஸுக்காக ப்ளீட் பண்ணி அவங்க கேஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணணும் அவங்களுக்காக ஒரு பேடன் வாங்கணும் அப்படின்னு யாரை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களாம் கிங் அண்ட் குயினில் வந்து மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க யூகேயில் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் செகண்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாக ரன் ஆகும் அண்ட் ஜீனி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து அவங்க சிஸ்டர் கேஸ்க்காக ஒரு பொய் சொல்லலை எதுவுமே சொல்லலை அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க வந்து இதுக்காக முன்னாடி வந்து ஹெல்ப் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஜீனி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சென்ஸாக இருக்காங்க அண்டு இவங்க இதற்கு இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ஃபாதர் தான் அவங்க ஃபாதர் யார் அப்படின்னா டேவிட் டீன்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு நன்னெறி அண்டு டிவோட்டட் ப்ரெஸ் பைட்டேரியனும் கூட இவங்க அதனாலேயே ஜீனி வந்து ரொம்ப ஒழுக்கமான ஒரு பொண்ணாக வளர்ந்துருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு ஹை ரிலிஜியனும் சேர்ந்த ஒருத்தவங்க அண்ட் இப்போது ஜீனி வந்து தன்னோட சிஸ்டர் கேஸுக்காக ராயல் கோட் போகணும் அப்படின்றதுக்கு அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போர்ஷியஸ் ரியாஸ் இவங்க வந்து கேப்டன் இல்லையா இவங்க வந்து அந்த ரிவல்யூஷனால் இருக்காங்க பட் இவ் என்ன அப்படின்னு நடக்குன்னா யங் மினிஸ்டர் ரியூபன் பட்லர் இவர் யார் அப்படின்னா ஜீனியோட லவ்வர் ஜீனியும் ரியூபன் பட்லரும் லவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு மினிஸ்டராக இருக்கார் அண்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ப்ரிசனில் வந்து ஒரு ஒரு கேஸில் வந்து எல்லாருமே 
எஸ்கேப் பார்க்குறாங்க பட் எஃபி மட்டும் எங்கேயுமே போகல அவள் வந்து அந்த பிரசன்லேயே தான் இருக்கா பட் ஜீனி ரியூபன் பட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்டே வந்து கேட்காங்க நீங்களே போகல அப்படின்னா அப்போ அப்படி அவங்க போனாங்க அப்படின்னா அவங்க பண்ண தப்பு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதனால் அவங்க போகாமல் அந்த பிரசன்லேயே இருக்காங்க இவங்க பார்த்தது எல்லாத்தையுமே தன்னோட லவ்வரான ஜீனி கிட்டே போய் சொல்கிறாங்க அவங்க சிஸ்டர் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு அப்போது ஜீனி சொல்கிறாங்க என் சிஸ்டர் வந்து ரொம்ப இன்னசென்ட் தன்னோட சிஸ்டர் வந்து அவங்களுக்கு இன்னசென்ட் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரிசனுக்கு போகிறாங்க பிரிசனுக்கு போய் ஜீனி யாரை மீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜோடி ராபர்ட்ஸன் அப்படிங்கிறவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து ஒரு கேரிஸ்மேட்டிக் கிரிமினல் அண்டு இவர் வந்து ஓல்ட் டோல் பூத் பிரிசனில் இருக்காங்க அந்த கேப்டன் போஷியஸை வந்து அஃபிஷியலாக எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க வந்து அந்த பிரிசனில் இருக்காங்க வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ ஜீனி வந்து ஜாடி ராபர்ட்ஸனை மீட் பண்ணுறாங்க ஜீனிக்கு அப்போ தான் ரிவீல் ஆகுது எஃபியோட பேபி வந்து பேபிக்கு ஃபாதர் யாருன்னா ஜாடி ராபர்ட்ஸன் தான் அப்படின்ற மாதிரி ரிவீல் ஆகுது எஃபியை வந்து அவள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து யாருக்குமே சொல்லலை அவள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குமே சொல்லவே இல்லை ஸோ அந்த குழந்தை வந்து பிறந்துருது பிறந்ததுமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுது அந்த குழந்தை யார் ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து எவிடென்ஸ் கிடையாது எஃபி தான் தன்னோட குழந்தைய வந்து மர்டர் பண்ணிட்டா அப்படிங்கிறதுக்காக அவளை வந்து பிரிசனில் அடிச்சிடறாங்க ஏன் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரியூபன் பட்லா ரெண்டு ஜீனி இவங்க ரெண்டு பேருமே மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க பட் ரியூபன் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து மணி இன்னும் ஏன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படின்னா தான் ஃபேமிலிக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க ஜீனி வந்து அப்போது அவள் என்ன முடிவு பண்ணுறா அப்படின்னா சரி ஓகே லைக் அந்த மாதிரி நான் அப்போ நான் லண்டனுக்கு போகணும் என்னோடய சிஸ்டர் கேஸை வந்து நான் வின் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவள் லண்டனுக்கு வந்து சிஸ்டர் கேஸ்க்காக போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டா பட் ரியூபன் வந்து எவ்வளவோ தடுத்து பார்த்தாலும் அவள் வந்து அதை கேட்கவே இல்லை அவளுக்கு வந்து அந்த சிஸ்டர் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி நடந்துட்டு அவள் வந்து போயிடுறா அவள் டிசைட் பண்ணிட்டா அப்போது ரியூபன் என்ன பண்ணுறாருனா சரி ஓகே இவளுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீனிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து டியூக் ஆஃப் ஆர்கிலுக்கு ஒரு இன்வேலுபிளான ஃபேவர் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவன் வந்து தன்னோட கிராண்ட் ஃபாதர் கிட்டே ஒரு இன்ட்ரடக்டரி லெட்டர் வந்து எழுதி ஜீனி கிட்டே கொண்டு போய் கொடுப்பான் ஸோ அது வந்து அவளுக்கு அவளோட ஒரு சக்ஸஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா லண்டனுக்கு அவள் நடந்தே போகிறா லண்டனுக்கு நடந்து போகிறது வந்து சிம்பிள் மேட்ரே கிடையாது அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் லண்டனுக்கு நடந்தே போகிறா அண்ட் ஜீனி வந்து அப்போ தான் யாரை பார்க்குறா அப்படின்னா மேக் மர்டர்சன் அப்படின்ற ஒரு லேடியை பார்க்குறா அவங்க வந்து ஒரு ஓல்டு உமன் அவங்க வந்து இந்த விச் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க யார் அப்படின்னா அவங்க வந்து மர்ஜ் வைல்டு ஃபயர் இருக்காங்களே அவங்களோட அம்மா தான் மேக் மர்டர்சன் மர்ஜ் மெர்ஜ் வைல்டு ஃபயரை வந்து ஜாலி ராபர்ட்ஸனும் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் எஃபி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஜாலி ராபர்ட்ஸன் வந்து எஃபி மேலே லவ் லவ் ஆனதுனால அவளை வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இக்னோர் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இதனால் அவங்க வந்து எஃபி அண்ட் ஜாடி மேலே ரொம்பவே கோபமாக இருப்பாங்க ஜாலி ராபர்ட்ஸன் மேலே அதனால் மெக்மாடக்ஸன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் பழி வாங்கிறதுக்காக எஃபியோட பேபி எடுத்து ஒருத்தவங்க கிட்ட அவங்க இவங்கள பனிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் எஃபியோட பேபியை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு குரூப் கிட்ட வந்து அவங்க விட்டுருவாங்க தேர்ட் வேல்யூம் என்ன அப்படின்னா ஜீனி வந்து டியூக் ஆஃப் அர்கில வந்து மீட் பண்ணுறாங்க அவங்க டியூக்கு வந்து ஜீனியோட அந்த மேனஸ் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருது அந்த பொண்ணோட பிஹேவியர் எல்லாமே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது ஸோ அவர் வந்து ஓகே குயின் கேரலோனியன் வந்து மீட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மீட் பண்ண அரேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க ஜீனி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா குயின் கேரலினை வந்து மீட் பண்ணுறா குயின் கேரலோனி யார் அப்படின்னா அவங்க வந்து இங்கிலாந்து செவன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து செவன்டீன் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் ரூல் பண்ண ஒரு குயின் அவங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குயின் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜீனியோட அந்த ஸ்டோரி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவளோட பிஹேவியர் எல்லாமே அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு ஸோ அவங்க தன்னோட ஹஸ்பண்டான கிங் ஜார்ஜ் டூ கிட்டே வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஜீனியோட சிஸ்டருக்கு வந்து ராயல் பேடன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ ராயல் பேடன் கொடுத்துட்றாங்க ஜீனி நெக்ஸ்ட் எங்கே வர அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப ஸ்காட்லேருந்துக்கே வந்துடுறா அவள் வந்ததும் அவளுக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் வந்து இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவளோட ஃபாதர் வந்து ஒரு நியூ மேனேஜராக எங் ஒரு லேண்டை பார்க்குற ஒரு நியூ
ஹாப்பியாக கிடையாது அவங்களோட என்ன ஜாடி ராபர்ட்ஸன் இருக்கான் இல்லையா அவன் தான் ஜாடி ஸ்டாண்டனும் கூட அவனோட இன்னொரு நேம் தான் ஜாடி ஸ்டாண்டன் ஜார்ஜ் ஸ்டாண்டன் சாரி ஜார்ஜ் ஸ்டாண்டன் அவங்க அவங்க வந்து அந்த ஒரு ஸ்காட்டிஷ் லார்டு எஃபி வந்து அப்போ தான் ரிவீல் பண்ணுறா தன்னோட சன் தன்னுக்கு தனக்கு பிறந்த அந்த குழந்தை வந்து இன்னும் இறந்து போகலை அது இன்னும் யாரும் கொலை பண்ணலை அது உயிரோட தான் இருக்குது ஒரு கே ஒரு கேங் கிட்ட வந்து அந்த விக்டு உமனான மெக் மேடக்ஸன் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இன்னும் அந்த குழந்தை உயிரோட தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு ரிவீல் ஆகுது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஜார்ஜ் ஸ்டாண்டன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் அந்த ஜார்ஜ் ரா ஜார்டி ராபர்ட்ஸன் இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே ஒரே கேரக்டர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இவன் இவன் எதுக்காக இருக்கா அப்படின்னா அந்த போர்ஷியஸ் கேப்டனை வந்து கில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இருக்காங்க லேட்டர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து வளர்ந்தாச்சு அவனுக்கு வயசு ஏஜும் வந்துருச்சு ஓரளவுக்கு ஏஜ் வந்தாச்சு அவன் இப்போ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ரிட்டன் எங்கே வரான்னா ஸ்காட்லாந்து வரான் ஸ்காட்லாந்துக்கு எதுக்கு வரான் அப்படின்னா தன்னோட அப்பாவான ஜாடி ராபர்ட்ஸனை வந்து மர்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரான் ஸோ அவன் அவன் நினச்ச மாதிரி அவங்க அப்பாவை வந்து ஷூட் பண்ணி கில் பண்ணணும் அந்த ஸ்டாண்டனை வந்து நம்ம கில் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறோம் பட் அவன் நினைச்ச மாதிரி அவங்கள மர்டர் பண்ணிவிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஃப்ளீங் த யூஎஸ்ஏ போயிடறான் யூஎஸ் போயிடறான் நெக்ஸ்ட் அவன் என்ன ஆனா அப்படிங்கிறத பற்றி எதுவுமே சொல்லலை நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இப்போ வந்து எஃபி வந்து விடோ ஆகிட்டா இப்போ தனியாக தான் இருக்கா விதவையாக இவ்வளோ ஒரு விதவையாக மாறிட்டா நெக்ஸ்ட் அவன் என்ன மூவ் எங்கே மூவ் ஆகிறா அப்படின்னா லண்டனுக்கு மூவ் ஆகிறா அவளோட அந்த என்ஜாய் ஃபுல்லான ஹை லைஃப் சொசைட்டி அந்த லைஃப்பை வந்து அவள் விட்டுட்டு அவள் வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ஜீனிக்கு வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் அவள் கொடுக்குறா அவள் அது கேட்டு வந்து ஜீனி வந்து ரொம்பவே ஷாக் ஆகுறா என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரான்ஸ்க்கு போய் ஒரு நன்னாக போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவள் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறா எஃபி ஸோ ஜீனி வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுறா ஜீனி வந்து ஸ்டன் ஆகி நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி மாறுறது வந்து அவளுக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஏன் அப்படின்னா அவள் வந்து ஒரு ப்ரொட்டஸ்டன்ட் ரிலிஜியனை சேர்ந்த ஒரு பர்சன் அவள் வந்து இப்போ ரோமன் கத்தோலிக் போகிறது வந்து ஜீனிக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷாக்காக இருக்குது ஸோ இதோட இந்த ஸ்டோரி வந்து ஃபினிஷ் ஆகுது தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்